हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन से वॉट इज द अमाउंट ऑफ क्लोरिन इवॉल्व वेन टू एम्पेयर्स ऑफ करेंट इज पास फॉर थर्टी मिनट्स इन एन एक्व सोल्यूशन ऑफ एन ए सी एल ऑप्शन ए सिक्सटी सिक्स ग्राम ऑप्शन बी वन पॉइंट थ्री टू ग्राम ऑप्शन सी थर्टी थ्री ग्राम और ऑप्शन डी नाइन्टी नाइन ग्राम द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज फराडेज फर्स्ट लॉ फराडे का जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा जो डिपॉजिट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना चार्ज पास किया गया उसके यानी जो W होगा वो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ठीक है ना हमें क्या दिया है क्वेश्चन में क्वेश्चन में बोला है कि अमाउंट ऑफ क्लोरीन हमें निकालना है जब जो हमारा करंट है वो कितना है टू एम्पियर और जो टाइम दिया हुआ है वो है थर्टी मिनट्स थर्टी मिनट्स को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड्स पे तो हमारे पास आ जाएगा थर्टी मिनट्स इंटू सिक्सटी सेकेंड्स बी वन थाउजेंड एट हंड्रेड सेकेंड्स राइट एंड अब हमें अमाउंट ऑफ क्लोरिन निकालना है तो कैसे निकालेंगे हमारे पास डब्ल्यू हो जाएगा एक Z into it टी तो जेड क्या है हमारे पास इट इज बेसिकली ई बाई नाइन सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटू आई इंटू टी इक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा अब हमें इक्वलेंट वेट निकालना है तो किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास जो क्लोरिन थी दो क्लोराइड आयन जो होते हैं वो हमारे पास बनाते हैं Cl2 और देते हैं टू इलेक्ट्रॉन्स राइट तो हमारे पास जो इक्वलेंट वेट आ जाएगा वो आ जाएगा 71 वन बाय टू मतलब जो हमारा क्लोरीन मॉलिक्यूल है उसके लिए 71 वन बाय टू मतलब जो दो इलेक्ट्रॉन्स है उसके लिए हमारे पास आ जाएगा इक्वलेंट वेट एज 35.5 अब अगर हम लोग निकाले W तो आ जाएगा 35.5 फाइव बाई नाइनटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू एम्पियर करेंट दिया हुआ था और 1800 हंड्रेड सेकेंड्स आया था हमारे पास अब अगर हम लोग W निकाले तो हमारे पास आ जाएगा 1.32 ग्राम के बराबर राइट तो मूविंग बैक टू द क्वेश्चन The correct answer for this question is option B. I hope you understood it well. Thank you and all the best.